приветствую вас. Um, давайте разберем ваш uh, вопрос. Во-первых, uh, психологи не дают советов. То есть обращаясь в разговор психологию, вы не обращаетесь за получением советов. Это первое. Психолог разбирает проблемы, помогает человеку лучше понять себя и окружающих, но не дает совет. Дальше. Вы говорите, как помириться со старшей дочерью. А, в первую очередь, а, определитесь, из-за чего, из чего вы поругались. Второе. Какой вклад вы, вы лично несли в ссору? Какова ваша ответственность в этой ссоре? Готовы ли вы со своей ответственностью за эту ссору что-то что сделать? Это и будет первым шагом к примирению. Следующее. Для чего вам мириться? Почему вы хотите мир мир мириться со своей дочерью? Третье. Чтобы помириться, нужно прийти к каким-то решениям. Примирение просто так, типа давай помиримся, а проблема остается, не работает. Она не хочет со мной общаться, так как я не развелась с мужем. Не очень. Не очень понятно, что вы сказали. Либо вы хотели написать ее, ее отчимом, а, или не отчимом, а мужем ее отцом. То есть здесь не, то, не точно. Но смотрите, она не хочет с вами общаться, потому что вы с кем-то там не развелись. То есть это вмешательство в вашу личную жизнь. Спросите себя, на каком основании дочь вмешивается в вашу личную жизнь. Мне 55, пишите вы, ей 33, очень болит душа. Из-за чего, из чего болит, каковы причины боли, давайте разберем, разберем. Она заикнулась, не дает аву, и все, и собственно текст закончился, закончился, закончился. Соответственно, вам нужно либо дописать текст, либо обратиться к любому психологу и э, на консультации э, все разобраться, все это вас беспокоит. беспокоит. На этом все. Я надеюсь, что помог. Если э, вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.